días amigos de Globovisión, feliz jueves para todos, bienvenidos a su programa AM. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato infantil como el abuso o los abusos que sufren los menores de 18 años. Incluye abuso sexual, físico y psicológico. En nuestro país, este tipo de maltrato está penado por la LOPNA. Hoy hablaremos sobre esto. Usted puede interactuar con nosotros a través de la etiqueta AM y nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM bajo por GB. Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Artículo 254. Trato cruel o maltrato. Quien someta a un niño, niña o adolescente bajo su autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia a trato cruel o maltrato mediante vejación física o psíquica, será penado o penada con prisión de uno a tres años. Siempre que no constituya un hecho punible, será sancionado o sancionada con una pena mayor. El trato cruel o maltrato puede ser físico o psicológico. En la misma pena incurrirá el padre, madre, representante o responsable que actúe con negligencia u omisión en el ejercicio de su responsabilidad de crianza y ocasionen al niño, niña o adolescente perjuicios físicos o psicológicos. Para hablar sobre esto me acompañan hoy dos especialistas, el señor Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP y la señorita Jania Horta, psicólogo. Bienvenidos. Gracias, un gusto. ¿Qué ocurre actualmente que vemos en redes sociales y en la prensa nacional tantos casos de maltrato infantil? ¿Hay un aumento en las cifras de las víctimas o hay más proyección de lo que está ocurriendo? En términos de cifras es muy difícil poder tener un número exacto. ¿no? Frente al hermetismo en cuanto a la información oficial, no tener datos desagregados, es muy difícil identificar la magnitud del alcance del problema. Los últimos datos de SECODAD, a partir de un registro y documentación de casos, para el año 2017 contabilizamos 614 casos de maltrato infantil, que incluye desde filicidio, abandono, negligencia, trato cruel... Y cuando vienes a ver, bueno, es una violencia que va en escalada. Yo creo que el principal problema es la violencia contra los niños, que es una violencia poco denunciada, poco registrada. Y muchas veces situaciones de maltrato se normalizan como una pauta normal en la relación entre adultos y los niños. Muchos justifican, eh, tomando en cuenta lo que usted dice, el tipo de maltrato, sobre todo físico, porque ellos también fueron maltratados. Es una forma de crianza que tuvieron en su casa y generalmente repiten patrones. Pero... ¿Qué podemos decir de las secuelas que deja este tipo de maltratos y cómo evitar, pues precisamente, normalizar el maltrato? Yo creo que es importantísimo diferenciar el tema del maltrato y castigo físico. Cuando hay maltrato es porque hay intención de maltratar y de hacer daño al niño. Cuando hay castigo físico quizás es esa norma, lo que está normalizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura como la manera de solucionar esos problemas con los niños. Yo creo que es importante que los papás sepan que si hay otras maneras de hacerlo, a veces lo normalizamos porque precisamente somos personas que fuimos víctimas de eso y creemos que esa es la manera de, de criar a nuestros hijos, pero sí a largo plazo son consecuencias gravísimas. En, en principio los niños naturalizan la violencia como una manera normal de quizás solucionar los problemas con cualquier persona. No solamente con sus pares en, en el colegio, sino también a futuro en relaciones que, que se pongan de pareja, por ejemplo. Pueden ser, eh, llegar a ser víctimas de, de maltrato o incluso victimarios de, de esta agresión. Pueden ser personas, niños que son aislados, que tienen, se crean inseguridades, se crea un autoconcepto basado en ese maltrato que reciben en su casa. Entonces, eh, realmente son eh, consecuencias bastante graves para los niños. Quizás el desespero, quizás el desconocimiento, no saber cómo colocar límites nos lleva pues, a lo más rápido que puede ser a través de una correa, a través de una nalgada, a través de un grito o de maltrato psicológico, que también podemos hablar un poco de esto más adelante. ¿De qué otra forma o cuáles son los consejos o a qué apela la crianza respetuosa? Yo creo que es importantísimo pensar cuál es ese objetivo a largo plazo que yo quiero con mi hijo. Si yo quiero que él acabe su berrinche, pues probablemente la salida más sencilla en términos de, 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 de tiempo es que yo le meta un algado, le meta un grito, una amenaza. Pero si yo me baso en ese objetivo a largo plazo y yo quiero que mi hijo sea un niño respetuoso de bien, yo sé que esa no es la manera correcta de criar a mi hijo. Entonces tengo que, en principio, yo revisarme como papá o como mamá y saber que a lo mejor estoy muy estresada en este momento, que el día a día me lleva a... Eh, quizás la manera de solucionar esos problemas en casa se ve afectado por todo eso que yo viví en el día a día. Entonces, concientizar eso es importantísimo y además tomarse un minuto como para saber cómo dirigirme a mi hijo, saber que las distintas etapas de desarrollo, eh, ese abordaje tiene que ser diferente. Lo que quiere un niño chiquito con su berrinche no es lo mismo que a lo mejor un adolescente 
Entonces ese abordaje como padres es importante diferenciar ese trato y además abordarlo desde dos herramientas importantísimas que en SECODAP siempre eh, trabajamos, que es el tema de la calidez y la estructura. La calidez siendo darle seguridad al chamo, darle afecto, en palabras y acciones, intentar que él se sienta querido y se sienta seguro en casa y además darle información con la estructura, darle esos límites de cuáles son esas líneas de comportamiento que tiene que ser, el por qué existen estas normas. No es que yo soy un adulto que lo quiere imponer y punto, sino que hay una razón detrás de estas normas. Entonces, mientras el niño se vea involucrado dentro de toda esta dinámica en la casa, en el colegio y en todos estos ámbitos que se desarrollan, él se va a sentir parte de eso y realmente el desempeño quizás va a ser mejor. Si crecemos en un hogar donde pues es normal que nos den un correazo, que nos den una nalgada o que nos griten, nosotros como niños también eh, pues sentimos que es la única manera que tienen nuestros padres de educarnos. ¿Cómo hacer para que el niño desde pequeño entienda que esto no está bien, que debe denunciar al maltratador, sobre todo cuando el maltratador forma parte de su núcleo familiar? que no lo vea como una traición, que no pues sienta miedo porque probablemente está siendo amenazado. O, obviamente el adulto le tiene que decir que no puede comentar lo que ocurre en casa. Pero ustedes desde SECODAP, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el llamado que hacen para, que, para enseñar a nuestros niños a denunciar? Yo, yo creo que el reto es reconocer al niño como un ciudadano que merece respeto. El mismo respeto que tiene el adulto también lo tiene el niño. Y eso implica ser al niño responsable de su propio cuerpo y entender que nadie lo puede golpear y que nadie lo puede vulnerar. Hay que darle herramientas de autoprotección, saber colocar límites, saber decir no, saber reportar, saber confiar, pero eso implica mucho el rol de acompañamiento que hace la familia. La familia tiene que ser un espacio afectivo, formativo y protector. El problema que tenemos en Venezuela es que nuestras condiciones de país hacen muy difícil el ejercicio, la maternidad y el ejercicio de la paternidad. Llevamos una carrera atropellada para poder cubrir lo cotidiano y muchas veces dejamos de lado esos espacios de reconocimiento, esos espacios de escucha, esa posibilidad de autocontrol y autoconocimiento del adulto. En definitiva hay que partir de una premisa. El niño se quiere portar bien, pero no sabe cómo hacerlo. Le corresponde al adulto modelar el, comporta el, el comportamiento. Y ese modelaje no necesariamente tiene que ser por la violencia y por la fuerza. Porque si yo utilizo la fuerza, probablemente yo tenga un efecto inmediato. El niño va a dejar el berrinche o va a asumir un comportamiento desde la obediencia. Pero dejamos de lado esa capacidad de autocontrol, de autorregulación que necesitan los niños para que puedan tener una vida adulta de una forma sana y responsable. Además que no, no, es, no está bien que tu hijo te tenga miedo. Imprimir este terror siendo padres, pues también es bastante duro. Vamos a hacer una pausa, pero en la próxima parte vamos a abordar el tema del maltrato psicológico. Usted puede interactuar con nosotros a través de la etiqueta AM en nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter AM-por GB. Hoy estamos hablando sobre el maltrato infantil. 